okay so we'll just have a very short class today uh, i will guide you all how uh, we have to proceed moving forward now uh, this session is specifically uh, for ii but ifo students can also join because uh, in the first half of the session i will discuss what we'll study in cs2 uh, what are the diff what is the different pattern uh, and how what all things we'll study coming 6 months um and ia exams are happening in december to kaise hame proceed karna hai right so all these things i'll discuss today so first of all cs2 syllabus entirely is divided into 21 chapters now they have divided into five sections as you all can see uh, the content um, however what we'll be doing is we'll be dividing it into four different parts and i'll be uh, you know dividing the entire syllabus into four parts and that is how we'll proceed ahead okay so um, let me do one thing let me quickly just show it to you all how we'll be moving ahead with the syllabus so entire cs to syllabus is actually ct4 and ct6 that we had earlier right now along with this there are a few new topics that they have introduced in 2019 on top of it they have made a lot of new changes in the new material which is 2022 material special especially in the uh, new chapters machine learning copilas they have made certain changes in these portions so if you are referring to any old material uh, you will have to check the upgrades so they have cmp upgrades make sure you check the upgrades if you are using any earlier material so you should have april 2022 material is Uh, perfectly fine if you are using 2021 or 2020 material then make sure up cmp upgrades follow karo right so now how how we'll be dividing the entire syllabus we'll be dividing the entire syllabus into four parts uh, the first part that we have over here will be ct4 part now ct4 part now ct4 part is basically the earlier ct4 whatever we had in ct4 ex exactly taken over here so full ct4 syllabus is included in cs2 now here this is divided into further two parts one we have as stochastic and one we call as survival all right so stochastic forms the first five chapters of the entire syllabus and we have survival analysis which forms the 6 to 11 chapters all right ye hamare survival and stochastic hai i'll come what i'll come to what these things are all about so basically in ct4 we'll be trying ct4 is modeling portion of the entire paper where we learn different types of model uh, there are broadly two different types stochastic and survival models in sto in survival models um, here we will actually try to estimate the human mortality the future lifetime we'll create models for the future lifetime and uh, the human mortality moving forward right so that is what we'll do in the survival part now in the survival portion you will be learning different models these are very simple there are a few um theory complete theory chapters as well so we have chapter 10 and 11 which is mostly theory we have few sums over here as well now you all might have received a compiler jahan pe sare question and answers and there are different sections you will see there are different sections in which it is divided so over here in the survival portion we have three sections we have three sections which is of chapters 6 to 8 then we have chapter 9 and then we have chapter 10 and 11 so there are three sections in which the entire syllabus from 6 to 11 is divided and this is what we'll be starting with and this is what we'll be starting with number 1 so in the syllabus we'll be starting with actually not this we'll be starting with ct6 earlier we used to start with this 
सो दिस इज़ अ सेकेंड एक्चुअली बट यहाँ पे इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ द इंटायर सिलेबस यू विल गेट सिंपल सम्स फ्रॉम योर हाउ एवर दे माइट कॉम्प्लिकेट द सम्स अ लिटिल बिट बट द कॉन्सेप्ट आर वेरी सिंपल एंड द सम्स दैट वी गेट आर ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल फ्रॉम दीज पोर्शन इट्स वेरी रेपिटेटिव यू हैव द सेम मॉडल दैट यू हैव टू क्रिएट जस्ट दैट दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट केस स्टडीज सो ह्योर इन द इंटायर सी टी फोर पोर्शन टू कास्टिक एंड सर्वाइवल यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विच आर case study based like you will get a case study maybe there are a few people who are going to an island and they are trying to uh, understand the mortality of certain certain species maybe certain spiders or maybe you will get some sums regarding there is a uh, airport and in airport we have a uh, different um points where you go for boarding collecting the boarding pass so sums which are very very uh, you know case study related and you will get a lot of parts in that sum now in cs2 from day 1 you should know this that the questions that we get these questions are very much theory uh, comment related to so, koi bhi question aata hai suppose it's a 15 marks usme 5 to 6 marks comment ka definitely rehta hai the comment on the suitability of the model now these questions that we have yahan pe aap obviously concept ko relate kar sakte ho but you have to jot down your own points which are re related to the case study so this is a very new thing thing which you will get if you have studied cm1 and cs1 and straight away you're just moving to cs2 to aapke liye ye cheez bahut naya hai because cm1 and cs1 mein we do, we used to not have any case studies itna zyada jahan pe hame directly you know comments puchte the on the suitability of the model or on the case study so yahan pe we will be understanding how to approach these kind of questions because approximately 20 to 30 marks of paper a will be comments similarly 20 25 marks of paper b will be comments so you cannot skip this particular portion it's a very good chunk of marks that they give on commenting portion so that is very important to understand how to you know deal with these kind of questions survival ho gaya hamara jahan hum human mortality uh, create karne ka koshish karte hai there are different models these are very simple models that we'll be doing now we have the stochastic portion now stochastic generally you might be hearing a lot from those who have done cs2 markov chain markov jump these are very difficult aisa kuch bhi nahi hai these are very interesting parts of the entire cs2 syllabus actually aap model banana seekhoge we have to we have two different types of models over here we have uh, markov jump and markov chain markov chain is discrete टाइम मॉडल वेर एज मार्कोफ जम्प इज कंटिन्यूस टाइम मॉडल जहाँ पे हम डिफरेंट स्टेट्स अज्यूम करते हैं डिफरेंट स्टेट्स बनाते हैं एंड वी लर्न द डिफरेंट ट्रांजिशंस बिटवीन दीज स्टेट्स आपने पढ़ा होगा सी एम वन में यू माइट हैव स्टडीड एच एस डी मॉडल हेल्दी सिक डेथ मॉडल तो वो हम लोग उसी का इट्स यू कैन अंडर यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि उसी का हम यहाँ पे पूरा इन्हांस्ड वर्जन जहाँ पे अलग अलग केस स्टडीज होंगे अलग अलग स्टेट्स होंगे अलग अलग स्टेट्स हमें बनाने पड़ेंगे सो ऑल दोज थिंग्स वील डू इन द स्टोकास्टिक स्टोकास्टिक में हमें पता नहीं है वॉट विल हैपन इन फ्यूचर राइट वी डू नॉट नो दैट वॉट विल बी द आउटकम एट पर्टिकुलर टाइम अंटिल दैट पर्टिकुलर इवेंट हैपन्स सो वी क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स यहाँ पे राइट सो पूरा मॉडल हमें बनाना एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग द इंटायर मॉडल बट द डिफरेंट स्टेजेस वॉट विल बी द डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना लाइक सर्वाइवल में वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डेथ वी कैलकुलेट mu which is force of mortality that is the entire thing we do uh, for that we are creating the entire model so that is what we are doing from the stochastic to so, yahan pe since ct4 uh, pura ct4 ka syllabus aa gaya so iia students specially jo past papers iia practice karte you can entirely take up the ct4 past paper papers to practice cs2 right so that is how we divide the entire syllabus of this yahan pe again we have three sections there are there is a first section which is of chapter 1 and 2 chapter 1 is basically it's a theory chapter then the second section contains chapter 2 to chapter 3 and then chapter 4 to chapter 5 so there are three sections again the entire syllabus is divided into three sections for this clear that is your ct4 portion the next so basically ye aapka do part ho gaya then we have the ct6 portion now ct6 portion mein se 3 out of 
broad topics have been included in cs2 because some topics have gone to cm2 some topics have gone to cs1 and some topics they have completely eliminated from the entire actual syllabus now ye jo 3 out of 9 portions jo inhone ct6 ke dale hain let us quickly just get an overview of what we'll be doing in the ct6 portion so we'll be having uh, broadly we have loss distributions a very सिंपल चैप्टर दैट इज वॉट वील बी स्टार्टिंग विथ सी एस वन के ऊपर ही बिल्ड हुआ है पूरा इंटायर चैप्टर इट्स वेरी सिंपल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली वेन यू विल बी स्टार्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू मॉडल द लॉसेज दैट इज योर क्लेम अमाउंट्स राइट सो यू विल बी स्टार्टिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परेटो डिस्ट्रीब्यूशन ऑल दीज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन वील बी स्टार्टिंग ओवर हेयर टू मॉडल द लॉसेज to an insurance company which is your claim amounts right that is the loss distribution chapter then we have reinsurance chapter so reinsurance chapter is a very basic yet very important chapter which forms the base of all the ct6 portions and also when you will be studying cm2 if you haven't yet so usme bhi kafi zyada reinsurance ka hum use karte hain in some of the chapter so reinsurance there are different reinsurance models just like a policy holder goes and buys an insurance uh, product from the insurance company similarly an insurance company enters into an into a contract with the reinsurance company so somewhat like that same relationship we'll be studying there are different reinsurance uh, contracts or models that we'll be studying a very simple chapter and you can expect good questions from here as well uh, then over here we have risk models risk models is again there are two different majorly two different types of risk models so there are two chapters risk model 1 and risk model Two, right? So there are two different chapters over here which are covered in risk models. Again, very simple. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे how we model the different policies, different claims, uh, how an insurance company can model these different claim amounts. So it's again a very again simple uh, chapter, not very difficult. You will be studying different distributions, different uh, models again over here. So there are a lot of models over here as well. Different derivations also we will be studying, creating different distributions, all these things. And then lastly and very important nowadays, so uh, IFOA. is focusing a lot on time series and also ii uh, i we can expect ii also giving a lot of questions because i ifo in last 2 3 attempts are focusing a lot on time series they are giving a lot of big big questions 15 20 marks question from time series and uh, they are not giving straight forward questions earlier time series mein we used to have just direct questions same pattern follow hota tha but recently two three attempts if you all see they have given new kind of questions jahan pe they are focusing more on the theory part of time series so again we have two chapters over here time series 1 and time series 2 time series is one of the lengthiest chapters of the entire cs2 syllabus iska paper b bhi kafi zyada lengthy hai you will see we'll be having 5 to 6 classes only for time series paper b and paper a to definitely it's very lengthy 15 to 16 hours of concept class hi chahiye hame to complete the entire time series chapter there is a lot of notes that we'll have to create because there is a lot of theory different models different approaches that is covered in your time series model just to give you a hint what is time series time series is एकदम बेसिक में अगर मैं आपको समझाऊं अगर आपके पास सेल्स का डेटा है लास्ट ट्वेंटी इयर्स का फॉर पर्टिकुलर कंपनी एंड आई आस्क यू टू फोकस द नेक्स्ट टेन इयर्स तो व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स वी कैन मेक दैट इज द एंटायर थिंग वी डू इन टाइम सीरीज जस्ट लाइक वी हैड लीनियर मॉडल्स इफ यू ऑल रिमेंबर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स इन सी एस वन वहाँ पर होता था दैट वी यूज टू हैव एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे यू जस्ट हैव वन सिंगल वेरिएबल एंड उसी को आपको आगे फोकस एंड प्रिडिक करना है सो देर इज जस्ट वन वेरिएबल यू डोंट हैव मल्टीपल वेरिएबल्स और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ओवर हेयर यू जस्ट हैव the dependent on the final one single variable which you are uh, creating the model for so very it's a easy chapter but yes you can expect difficult questions from here kyunki yahan pe wo bahut zyada theory 
साइड पे मूव करें बोथ आई आई एंड आई एफ ओ बिकॉज ऑफ द रिसेंट चेंजेस इन द इकोनॉमी या फिर चेंजेस इन द वर्ल्ड आप देखोगे सब लोग टाइम सीरीज मॉडल काफ़ी ज़्यादा यूज करें इन पाइथन इन आर प्रोग्रामिंग दैट इज़ वाई दे आर फोकसिंग मोर ऑन दीज टॉपिक्स रिसेंटली तो ये पूरा है अगेन आई एल जस्ट गिव यू अड्स अप कि कितने सारे सेक्शन हैं हमारे यहाँ पे अगेन वी हैव थ्री सेक्शंस सो वन सेक्शन इज योर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड री इंश्योरेंस अ गुड ईजी सेक्शन देन वी हैव रिस्क मॉडल अगेन अ नॉट वेरी डिफिकल्ट सेक्शन जहाँ पे वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स आर गिवन अगेन सिमिलर काइंड ऑफ सम्स आते हैं ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड सम्स इधर नहीं आ सकते बट येस यू कैन एक्सपेक्ट गुड क्वेश्चन एंड देन वी हैव टाइम सीरीज टाइम सीरीज का रिसेंट जो भी पेपर्स है ना आई एफ ओ एंड आई ए बोथ All the IA students also have to solve the recent IFO papers because they are giving a lot of good questions of time series recently. So that is again your three sections which constitute your entire loss distribution, reinsurance, risk model, and time series. These three sections are there. Now we'll move to the new chapters, or it's not new anymore. 2019 में they introduced very very interesting part of the entire. सी एस टू सिलेबस फर्स्ट वी हैव मोटैलिटी प्रोजेक्शन मोटैलिटी प्रोजेक्शन सो मोटैलिटी प्रोजेक्शन इज अ ईजी चैप्टर यहाँ पे वील सी हाउ वी कैन प्रोजेक्ट द मोटैलिटी कमिंग थर्टी ईयर्स फोर्टी ईयर्स डाउन द लाइन सो फॉर पर्सन एज सिक्सटी नाउ वॉट विल बी द मोटैलिटी ऑफ दैट पर्सन एक्सपेक्टेड मोटैलिटी रेट ऑफ दैट पर्सन मे बी फिफ्टी ईयर्स लेटर और मे बी आफ्टर फिफ्टी ईयर्स वॉट विल बी द मोटैलिटी ऑफ अ सेम सिक्सटी ईयर मैन सो सिमिलरली वील बी डूइंग अगेन डिफरेंट मॉडल्स ओवर योर यू कैन से दिस चैप्टर इज अ बिल्ट अप ऑफ द सर्वाइवल मॉडल्स दैट वी हैव सम वॉट लाइक दैट बट येस दे हैव इंट्रोड्यूस दिस न्यू टॉपिक आर मे बी इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट एप्लीकेशन अभी तक नहीं आया बट यू कैन एक्सपेक्ट आर मे एप्लीकेशन बट येस इट्स अ वेरी easy but yes you have to refer to the material a lot for the all for the new chapters because zyada questions hame past ke nahi milenge we have all the cs2 papers only we don't have any uh, earlier papers before 2019 so that is again very important that all the iia students also solve ifoa recent papers for these new chapters that we have and recently ifoa is giving a lot of questions from here and in fact iai has also been giving now iai used to have uh, during the covid period aapke mcq questions aa rahe the now they will not give you mcq questions so that is again one very important reason ki aap log ifoa ke papers bhi practice karo because recently cs2 ka level they have increased if you check for ifoa iai i felt recent terms thoda easy aaya tha As compared to आई एफ ओ दैट इज वॉट आई फेल्ट अबाउट आई आई पेपर्स तो आप लोगों को जो भी आई आई से दे रहे हैं यू ऑल्सो हैव टू डू द आई एफ ओ रिसेंट अटैम्प पेपर्स दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इज योर मोटैलिटी प्रोजेक्शन देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज ई वी टी अगेन यू कैन से इट्स अ बिल्टअप ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ई वी टी इज एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी फॉर एग्जाम्पल happening of covid that was something which was of which is a one off event right no one has uh, predicted maybe a few of them might have predicted something a pandemic something like this so events for which the probability or the frequency of happening is very less however the severity of the event is very high matlab claim amounts that we can get is very very high but the probability of happening that event is very low so how to model these kind of uh, you know events we cannot do it using the distributions that we have studied so far so we create new kind of distributions we create gumbel distributions all these different we have different approaches uh, again threshold approach all these things are there in evt very simple chapter yet very very important um, and it's अगेन स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल हैं इसमें सी एस पेपर बी में इसका एप्लीकेशन बहुत ग्रेट नहीं है इट्स सिंपल पेपर ए में यू कैन एक्सपेक्ट गुड क्वेश्चन फ्रॉम ह्योर अगेन राइट देन आफ्टर ई वी टी वी हैव कॉपिलाज कॉपिलाज इज अगेन समथिंग विच इज इंटायरली न्यू अगर मुझे बताना पड़े कि वॉट कॉपिलाज इज ऑल अबाउट इन वेरी सिंपल वन लाइन सो आई विल जस्ट से दैट टू इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अगेन अनादर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों का ज्वाइंट पी डी एफ 
kaisa banega what is the relationship between these two independent distribution that we do using the copula function so again we'll be having different copula functions for iei students table book mein there is no formula written about all these jo new chapters hain copulas mentality projection evt all these new chapters are not there in the table book unhone abhi tak koi naya table book nikala bhi nahi hai they don't have any new table book so you ha you have to remember these formulas there is no other way round you will have to remember these formulas for cs2 since it's an open book till now so you can obviously refer to the formulas but ia students whenever you are studying these chapters please make sure you remember them because otherwise or koi there is no other way around you will directly they will ask you questions you will have to write the functions and yes there are i will not you know i, I will not say ki bahut easy hai there are a lot of functions there are a lot of formulas that you will have to remember in copulas राइट सो वो डे वन से आपको याद रखना है कि जब आप कॉपिलास पढ़ोगे यू विल एंड ऐसा कुछ नहीं है प्री कोविड आल्सो वी हैव हैड टू थ्री अटेम्प्ट्स ऑफ आईआई एंड आईएफओ एफ बोथ सो स्टूडेंट्स यूज टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड दे यूज टू गो फॉर द एग्जाम बोथ आई एंड आई एफ ओ सो ऐसा देर इज नो न्यू नथिंग न्यू दैट हैज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड इन टू ईयर्स वी हैव बीन हैबिचुएटेड विथ ऑल दीज थिंग्स बट pre covid also we used to remember these formulas so you will have to remember the formulas from copulas all the functions all the formulas right and lastly my favorite chapter we have machine learning which is again agar aapke paas purana material hai make sure you get the updated one because machine learning mein they have made a lot of changes they have actually introduced new topics which earlier wasn't there and which is a very good thing that they have done because those topics were very important without which machine learning पढ़ के इट वॉज इनकम्प्लीट राइट सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम पेपर बी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल बिकॉज मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट आर प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग इंट आर प्रोग्रामिंग हाउ एवर रिसेंटली दे आर गिविंग गुड क्वेश्चन इन पेपर ए एज वेल बोथ आई ए आई एफ ओ स्पेशली आई एफ ओ ए गिविंग अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चन फ्रॉम मशीन लर्निंग सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगेन आप लोग इसका थ्योरी इसमें काफ़ी थ्योरी भी है इफ यू जस्ट से मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट आर प्रोग्रामिंग दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू से बिकॉज पेपर थ्योरी इसमें काफ़ी ज्यादा एंड लेस यू अंडरस्टैंड द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ मॉडल राइट मशीन लर्निंग मॉडल एल्गोरिदम सो दैट इज वाई थ्योरी पोर्शन इज वेरी बिग इसका जो कॉन्टेंट है चैप्टर ट्वेंटी वन का दैट इज ऑल्सो अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टी टू सिक्सटी पेजेस आर देर एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई डू इट इन क्लास यूजिंग द मटीरियल ऑल्सो आई टीच टीच यूजिंग द मटीरियल ओनली तो आपका एक बार तो प्रैक्टिस पूरे क्लास में ही हो जाएगा एंड देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू रेफर बैक टू द मटीरियल सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर ऑल दीज फोर चैप्टर यू रीड द मटीरियल एज वेल now if i talk about how many sections are there so there are not many sections and agar sections hai bhi to usme zyada questions aapko nahi milenge because you don't have a lot of past questions so i'm just ignoring the number of sections evt is included in one of the sections over here maybe it's included over here in laws distribution mortality projection and copulas ka there is different section and machine learning ka bhi i guess there is one different section so not lot of sections because i uh, material ka बैक क्वेश्चन मटीरियल के बीच के क्वेश्चन एंड एक्सरसाइनमेंट्स एंड ऑब्वियसली पास्ट पेपर्स दीज आर द ओनली रिसोर्स यू ऑल कैन रेफर टू फॉर द न्यू चैप्टर्स राइट सो दिस इज द इंटायर पार्ट इन विच आई हैव डिवाइडेड द इंटायर सिलेबस सो आई हैव डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट वील स्टार्ट विथ सी टी सिक्स पोर्शन दैट इज द फर्स्ट थिंग वाई बिकॉज दिस इज द ईजीएस्ट पोर्शन आई विल नॉट सी ईजीएस्ट बिकॉज टाइम सीरीज उतना ईजी नहीं है बट स्टिल कंपेरेटिवली एंड ये आपको लॉन्गर टाइम के लिए याद रह सकते हैं अगर आप ये स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो सो आई हैव स्टार्टेड विथ सी टी सिक्स पोर्शन एंड देन आई मूव टू सर्वाइवल पोर्शन एंड देन स्टोकास्टिक एंड लास्टली वी एंड इट विद द न्यू चैप्टर सो दैट इज द इंटायर स्ट्रक्चर इन विच आई विल यू नो प्रोसीड इन द क्लासेज अगेन सी एस टू पेपर बी इज इक्वली इंपॉर्टेंट अगर आपने सी एस वन दिया है लास्ट अटैम्प्ट और इफ यू हैव अप्योर्ड फॉर सी एम एन सी एस वन देन स्पेशली सी एस वन इफ यू हैव अप्योर्ड पेपर बी वॉज वेरी सिंपल ओवर ह्योर पेपर बी इज इक्वली वेरी डिफिकल्ट तो यहाँ पे आपको पेपर बी पे बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है चैप्टर्स लाइक टाइम सीरीज मशीन लर्निंग एंड आई विल से स्टोकास्टिक पोर्शन एज वेल एंड सर्वाइवल एज वेल देव दे हैव बिन गिवन गुड क्वेश्चन फ्रॉम ह्योर तो इन सब चैप्टर्स में भी 
you have to be very good in सी एस टू पेपर बी अगेन आई एस स्टूडेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली आपको टेबल बुक अलाउ नहीं होगा इन योर पेपर बी एग्जामिनेशन सो यू विल हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज फॉर टाइम सीरीज एज वेल सो पेपर एंड ऑब्वियसली आई एफ ओ स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द फंक्शन फॉर टाइम सीरीज बिकॉज टाइम सीरीज फंक्शन आर नॉट गिवन इन योर पेपर बी फंक्शन आर नॉट गिवन इन योर टेबल बुक सो दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर जो भी हम मूविंग फॉरवर्ड पढ़ेंगे ट्रस्ट मी सी एस टू इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग आई मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल बिकॉज आई ऑल्सो लव द सब्जेक्ट बट येस आपको डे वन से यू हैव टू वर्क very hard for this uh, for this paper i believe this is one of the pa one paper jo pure actuarial science mein sabse zyada jahan pe aapko hard work chahiye if you uh, say cp1 jo paper hai cp1 ke baad i think cs2 is the paper jahan pe kafi hard work hai because there are many topics almost independent of each other and paper b is equally important right so that is the entire structure overall in which i have divided this entire uh paper now again let's move quickly so that was my first half of the section now in the second half of the section i will be quickly discussing ki hame kaise proceed karna hai both आईएफओ एफ ओ आई आई नाउ आई विल बी टॉकिंग सम वॉट रिलेटेड टू आई आई एज वेल क्योंकि आई 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 स्टूडेंट्स हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड और दे हैव टू सॉल्व आई आई पास्ट पेपर्स एज वेल सो दैट इज हाउ आई विल ट्राई टू प्रोसीड नाउ योर एग्जाम्स आर हैपनिंग ऑन आई थिंक सिक्स बोला था ना खुशबू सिक्स एंड एथ पेपर ए एंड पेपर बी सो अप्रॉक्सिमेटली टेन वीक्स ऑफ टाइम इज देयर विथ यू एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड आई आई स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड विद द सिलेबस ऑलरेडी सो यहाँ पे हाउ वील हैव टू प्रोसीड बोथ आई विल गाइड फॉर आई फॉर एंड आई आई सो हाउ वील मूव फॉरवर्ड ओवर ह्योर वील बी ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद द वीडियो लेक्चर्स एंड क्लास कॉन्सेप्ट अगर मैं क्लास में कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ या फिर दे विल बी सम वीडियो लेक्चर्स सम सो इट विल बी मिक्सड एंड मैच हम क्लास में भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे हम थोड़े वीडियो से भी करेंगे पेपर बी ऑल्सो सिलेबस हैज चेंज अलॉट रिसेंटली सो ऑल द न्यू क्लासेज न्यू रिकॉर्डिंग्स विल बी देर सो वेन एवर वी आर स्टार्टिंग द वीडियोज आई हैम गिविंग यू अ लॉट ऑफ नोट्स इन पेपर ए मेक श्योर यू राइट इट डाउन प्लीज ऐसा मत करना कि यू आर नॉट राइटिंग द नोट्स यू आर टेकिंग इट फ्रॉम फ्रेंड्स और यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द ड्राइव डायरेक्टली डोंट डू दैट बिकॉज अनलेस यू मेक द नोट्स स्पेशली आई एम टेलिंग यू ऑफ यू नो ऑल द चैप्टर्स टू कास्टिक सर्वाइवल टाइम सीरीज ऑल दीज चैप्टर्स द नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के एक दिन पहले जब पूछते हो ना क्या पढ़ना है नोट्स इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टडी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इज नॉट इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी सम्स यू हैव सॉल्व इट्स अबाउट हाउ गुड योर कॉन्सेप्ट इज इन सी एस टू आप टेन सम्स सॉल्व कर लो आप हंड्रेड सम्स सॉल्व कर लो बट इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट करेक्ट एंड यू गेट अ वेरी डिफरेंट सम इन द एग्जाम यू विल नॉट बी एबल टू डू इट एंड द पर्सन हु सॉल्विंग मे बी जस्ट ट्वेंटी थर्टी सम्स एंड द कॉन्सेप्ट आर ओली गुड द कॉपी मटीरियल द नोट्स इज वेरी वेल रेड वो वो सम बना पाएगा बहुत ईजीली सो नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सी एस टू दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अबाइड बाय एंड आराम से दो कॉपी तो हमारे टू कॉपीज ऑफ नोट्स तो आराम से बनी जाएंगे वी हैव सो मच टू राइट इन सी एस टू ए राइट पेपर बी में वील बी डूइंग असाइनमेंट्स इन क्लास नाउ पेपर बी का स्ट्रक्चर आई टेल यू यू ऑल हैव रिसीव्ड अ दिस बिग हार्ड कॉपी आपको मिला होगा पेपर बी में सो पेपर बी द फर्स्ट यू नो वी हैव को रीडिंग इन एवरी चैप्टर देन वी हैव द असाइनमेंट्स एंड देन वी हैव द समरी सो इन द क्लास वील बी डूइंग द असाइनमेंट्स द बिग बिग क्वेश्चन विच आर देर आपको घर पे क्या करना है सपोज टुडे आई एम सॉल्विंग लॉज डिस्ट्रीब्यूशन आई एम डूइंग द असाइनमेंट इन क्लास व्हाट यू हैव टू डू बैक एट एंड यू आर सॉल्विंग अलोंग विथ मी मेक श्योर यू डू दैट एंड देन आफ्टर दैट बैक एट होम यू हैव टू रीड द को रीडिंग एंड समरी को रीडिंग एंड समरी रीडिंग ऑफ ईच चैप्टर विल नॉट टेक यू मोर देन थर्टी फोर्टी मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल रीड दैट फॉर ऑल द चैप्टर्स बिकॉज आई हैव सीन दैट एग्जाम में क्वेश्चन को रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आर नॉट वेरी डिफिकल्ट बट को रीडिंग इफ़ यू हैव डन इट वेरी नाइसली पेपर बी का तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा सो मेक श्योर को रीडिंग एंड समरी आप रीड करो अलॉन्ग विथ माई क्लासेस सो आई एम डूइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूशन टूडे गो बैक होम रीड द को रीडिंग एंड समरी दैट इज वॉट यू हैव टू डू इन द वीडियोज एंड मेक द नोट्स एज आई हैव मैंशन नाउ 
सीएस टू मटीरियल रीडिंग सी एस वन सी एम वन में आपने जो भी किया दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट सी एस टू में मटीरियल रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो मटीरियल रीडिंग इज अगेन समथिंग विच शुड बी डन अलॉन्ग विद द वीडियोज फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन टूडे गो बैक होम रीड द मटीरियल ऑफ पेपर ए ऑल्सो आई ई आई स्टूडेंट्स आपको मटीरियल के बीच के जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के बीच के दे गिव डिरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर आई आई में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार सो मेक श्योर यू डू ऑल द इनसाइड क्वेश्चंस एंड ऑल द बैक क्वेश्चन हर चैप्टर के पीछे एक बैक क्वेश्चन है बहुत सारे आई थिंक सिक्स सेवन या सम चैप्टर्स आल्सो हैव टेन इलेवन बैक क्वेश्चंस मेक श्योर यू डू द बैक क्वेश्चंस वेरी नाइसली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट अलॉन्ग विद दिस जब आपका एक सेक्शन खत्म हो जाते फॉर एग्जाम्पल वी हैव कम्प्लीटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड री इंश्योरेंस इन क्लास वंस वी हैव डन इट इन क्लास वॉट यू हैव टू डू नेक्स्ट यू हैव टू डू द कंपाइलर क्वेश्चन एंड पेपर भी असाइनमेंट्स तो आप मेरे साथ साथ क्लास में करो जिसका आप को रीडिंग एंड समरी रीड करो मेरे साथ साथ वंस यू डू ऑल दीज थिंग्स देन वी हैव सर्टन मॉक्स विच आर चैप्टर स्पेसिफिक एंड सेक्शन स्पेसिफिक सो मेक श्योर आप वो एम सी क्यू क्वेश्चन हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा बिल्ड हुआ है अभी तक सो मेक श्योर यू गिव द मॉक्स एज वेल सो वॉट वॉट इज द स्ट्रेटेजी वेन हम लोग वेन वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस हम लोग को वीडियोज देखना है पेपर ए का या फिर क्लास है लाइव क्लास करना है कॉन्सेप्ट क्लासेस पेपर ए पेपर ए का नोट्स बनाएंगे अच्छे से गो बैक होम रीड द मटीरियल do the inside questions do the back questions paper b when we are doing you are doing the assignments go back home read the co reading read the summary and once you have completed one section maybe two three chapters make one section go back home do the compiler questions so ye sab kuch simultaneously chalega suppose class mein hum kar rahe hain laws distribution paper b ghar pe aap compiler ke sums kar rahe ho to wo ekdam perfectly fine hai ye simultaneously aapko karna hai with this you finish one chapter properly that is how you finish it right again jaise jaise aapka ek section khatam hota hai na you have to also do the ex assignments so there are five ex assignments as you all are, you all have seen um so we have five ex assignments over here again you can take it up after completing the syllabus as well or you can go again section wise so for example agar hum dekhe time series loss distribution evt ka ek एक्स असाइनमेंट है सो वंस वी कंप्लीट ऑल दीज यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर एक्स असाइनमेंट यू कैन डू इट नाउ ऑल्सो और आई विल सजेस्ट डू इट एट द एंड वेन यू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस एक बार हमारा सारा सिलेबस हो जाता है ना आई क्विकली गिव यू अ डेड लाइन कि आप लोग के सिलेबस ऑलमोस्ट लाइक आई आई स्टूडेंट्स हैव स्टार्टड दे हैव बीन डूइंग इट अभी काफ़ी टाइम हो चुका है बट आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक हेड्स अप डराने के लिए नहीं है जस्ट यू नो जस्ट टू गाइड यू कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है दिस इंटायर थिंग शुड नॉट टेक मोर देन थ्री वीक्स राइट देन अगेन दिस इंटायर टॉपिक शुड नॉट टेक मोर देन थ्री वीक्स दिस शुड नॉट टेक मोर देन टू वीक्स एंड दिस शुड नॉट टेक मोर देन टू वीक्स तो कितना हुआ एंड थ्री वीक्स भी मैं इसीलिए बोल एंड पेपर बी इंक्लूसिव है इन ऑल दीज थिंग्स पेपर बी नोट्स मेकिंग को रीडिंग रीड करना मटीरियल रीड करना कंपाइलर क्वेश्चन एवरी थिंग इज इंक्लूडेड ओवर योर सो वी हैव फाइव प्लस फाइव टेन वीक्स टू कम्प्लीट द सिलेबस ना ऑल ऑफ यू आई आई स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने अभी तक काफ़ी पोर्शन कर लिया है कम्प्लीट सो दिस इज हाउ यू हैव टू कम्प्लीट फॉर दोज कोई अगर ऐसा है जो अभी स्टार्ट कर रहे एंड फॉर द आई आई एग्जाम आई विल जस्ट रिड्यूस एवरी थिंग बाई वन वन वीक राइट सो टू वीक्स तो नहीं इसको हम 1.5 पॉइंट फाइव वीक्स कर सकते हैं अगेन इसको हम टू वीक्स कर सकते हैं इसको हम टू वीक्स एंड इसको अगेन 1.5 पॉइंट फाइव वीक्स सो ये अगर आप अभी स्टार्ट करो बट इफ यू आर आई एफ ओ या स्टूडेंट तो ये आपका टारगेट जो मैंने ब्लैक में लिखा है वो टारगेट आप अचीव करोगे आपके टेन ट्वेल्व वीक्स में टेन वीक्स है चलो एक दो वीक एक्स्ट्रा हम मान लेते हैं ट्वेल्व वीक्स में आराम से यू कैन फिनिश द सिलेबस राइट सो दैट इज हाउ यू विल हैव टू प्रोसीड एंड देन वंस यू हैव कंप्लीटेड द इंटायर सिलेबस अगेन अगर टेन ट्वेल्व वीक्स के बाद जो वीक वन में पढ़ा था वो आपको याद नहीं रहता है अच्छे से सो दैट इज वेन यू विल ओपन अप द नोट्स जो हमने लिखा है एंड यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ क्या था वेन इन द रिविजन फेज When you are in the revision phase, आपको क्या क्या करना है Understand this very carefully. You there are six A mocks and six paper B full mocks. These are the full mocks which are there. 
आई आई स्पेसिफिक पास्ट पेपर्स एंड आई विल ऑल्सो से बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एस टू स्टूडेंट्स आई एफ ओ ए पास्ट पेपर्स जो रिसेंट है जो मे बी कंपाइलो में भी इंक्लूडेड नहीं है मे बी लास्ट थ्री फोर अटैम्प्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कंपाइलो वेरी ट्रस्ट मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ए बिकॉज दे हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चन इन आई एफ ओ ए अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट एंड गुड क्वेश्चन सो मेक श्योर आप आई एफ ओ ए का रिसेंट अटैम्प्ट सबसे पहले आई एफ ओ ए का रिसेंट वंस यू हैव कम्प्लीटेड द सिलेबस अगेन वापस से कुछ नहीं करना है यू हैव टू रीड द नोट्स एवरी डे दो तीन चैप्टर का नोट्स रीड करो आई एफ ओ ए रिसेंट अटैम्प्ट के पेपर करो यू विल अंडरस्टैंड कौन सा टॉपिक्स है जहाँ पे आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम हो सकता है सम टॉपिक्स विच इज ईजी फॉर अनदर पर्सन मे बी सी टी सिक्स पोर्शन इज ईजी फॉर मी बट इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू सो कास्टिक माइट बी डिफिकल्ट फॉर मी बट इट माइट बी ईजी फॉर यू सो वाइस अ वर्स इट कैन हैपन एनी वे सो आपको आई एफ ओ ए पास पेपर्स करना है वंस यू कम्प्लीट दैट यू मूव टू आई आई specific past papers for आई students and स्टूडेंट्स एंड आई आई स्पेसिफिक जनरली दे से टेन ईयर्स बट आई विल सजेस्ट टेन टू फिफ्टीन टर्म्स नॉट मोर देन दिस की भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ टेन इज फाइन बट टेन टू फिफ्टीन टर्म्स ऑब्वियसली पेपर भी आपको इतना सारा नहीं मिलेगा आई गेस पेपर भी आपको सेवन एट अटैम्प्ट ऑफ पेपर बी मिलेगा एंड पेपर ए का आपको टेन टू फिफ्टीन अटैम्प्ट देखना है सी टी फोर इज पूरा सी टी सिक्स के कुछ पोर्शन मिलेंगे न्यू चैप्टर्स आपको पहले के मिलेंगे नहीं सो यू वी यू माइट हैव आई आई स्टूडेंट्स माइट हैव रिसीव्ड आई आई पास पेपर्स का एक बुक बुक हमने भेजा है तो वो आप उसको रेफर कर सकते हो सो आई आई नेक्स्ट स्टेप इज आई आई पास पेपर सॉल्विंग थर्ड स्टेप इज टू गिव ऑल द फुल मॉक्स that we'll check properly and give it to you back and again once you complete with this along with this aisa nahi ki aap pure din iia papers hi solve karo you, there will be times when you are reading the material or there will be times you are reading the notes as well to wo simultaneously chalte rahega also ye bahut important hai isko aise char bar star laga lena for iia students personal experience se bol rahi hu ex assignments ke kafi questions iia de dete hain What they do is they just take up एक्स assignment का question थोड़ा ऊपर नीचे modify करेंगे and they give it to you, give it to you in the exam this has happened with me when I was giving my exam एक्स assignments is very very important for आई ई आई स्टूडेंट्स तो आपको एक्स असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है एंड लिटिल बिट टाइम वॉट एवर इज लेफ्ट आपने जो कंपाइलर किया है कंपाइलर के क्वेश्चन आपको क्विकली जस्ट पेज घुमा घुमा के एनी वेर यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम यू हैव टू सी दैट नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑल कंपाइलर के क्वेश्चन जो होते हैं सो वंस वी हैव सपोज डन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेट अवे वेन यू आर मूविंग टू द कंपाइलर क्वेश्चन एक बार के लिए आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन ऑन योर ओन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर हाउ स्मार्ट और इंटेलिजेंट यू आर यू विल हैव टू attend my sums class or if you are not able to attend see my sums class ka video i have very nice pack of all the sums classes i'll be also con- i also continuously keep a lot of sums classes because jo theory mein aap pad rahe ho na stochastic ho gaya survival portion ho gaya jab aap usko sums mein apply karte ho to directly apply nahi hota hai bahut overwhelming ho jata hai बहुत हम नर्वस हो जाते हैं वो जो नर्वसनेस है उसको ब्रेक करने के लिए आई कीप अ लॉट ऑफ सम्स क्लासेस आई हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड वेरी गुड सम्स क्लासेस अच्छे से डाला हुआ है विथ कंपाइलर क्वेश्चंस। सो मेक श्योर कि आप वो सम्स क्लास पहले देखो एटलीस्ट एक सम्स क्लास देख लो एंड देन ओनली मूव टू द कंपाइलर क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली कंपाइलर क्वेश्चन करने जाओगे आप बहुत नर्वस हो जाओगे सो प्लीज डोंट डू दैट एक सम्स क्लास खाली देख लो या फिर मेरा क्लास अटेंड कर लो एंड देन यू मूव दैट इज वाई इन सी एस टू आई विल ऑलवेज राइट इन द ग्रुप सम्स क्लास सम्स क्लास इंस्टेड ऑफ टाइटिंग डाउट्स क्लास बिकॉज सम्स क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सी एस टू वंस यू डू ऑल दिस कंपाइलो क्वेश्चन यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड आप एक बार क्विक रिविजन कर सकते हो वॉट एवर सम्स इज मार्क किया आपने एंड वेरी गुड पॉइंट आपको टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करना है यू हैव टू यू नो पेन पेपर पे लिखना है सो अ वेरी गुड एक हेड एक था मे बी वो चला गया सो यू जस्ट हैव टू राइट बिकॉज ट्रस्ट मी आई एफ ओ ए हैज़ बीन गिविंग लेंदी नॉट आई विल नॉट से वेरी लेंदी पेपर्स बट येस दे हैव ऐसा नहीं कि क्योंकि इट्स टाइपिंग सो दे आर नॉट गिविंग प्रूफ करने को नहीं दे रहे या कुछ नहीं दे रहे दे आर इक्वली गिविंग द प्रूफ्स दे एक्सपेक्ट यू टू नो द टाइपिंग एंड बी वेरी फास्ट एट इट सो मेक श्योर ऑल द आई एफ ओ स्टूडेंट्स प्लीज प्रैक्टिस टाइपिंग फ्रॉम डे वन एटलीस्ट कोई भी एक सम ले लो और उसको 
टाइप करके प्रैक्टिस करो आई एम टेलिंग यू एग्जाम में वरना प्रॉब्लम होगा दे हैव बीन गिविंग नॉट वेरी शॉर्ट पेपर्स आई विल से दे हैव बीन गिविंग गुड पेपर्स जिसमें आपको पूरा थ्री आवर्स ट्वेंटी फिफ्टीन मिनट्स लग जाएगा राइट ऑल्सो कमिंग टू आई एफ ओ ए एट दी एंड स्टूडेंट्स ऑफ आई एफ ओ ए यू डोंट हैव टू डू आई ए पास्ट पेपर्स नॉट रिक्वायर्ड ठीक है आप आई एफ ओ ए के पास्ट पेपर्स करो आई ए नॉट रिक्वायर्ड आपको मॉक्स देने आपको कंपाइलर पूरा दो बार सॉल्व करना है सो यू हैव टू सॉल्व द कंपाइलर वेन आई आई स्टूडेंट्स आर डूइंग आई आई पास्ट पेपर्स उन आपके लिए ये है आपको दो बार सॉल्व करना है पूरा लिख के राइट सो इट्स द सेम थिंग आई आई स्टूडेंट्स आर जस्ट डूइंग आई आई पेपर्स टू गेट एन आइडिया कि आई आई में कैसे क्वेश्चन आते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आई विल जस्ट क्विकली हाईलाइट आई आई पास पेपर्स एक्स असाइनमेंट्स मटीरियल के क्वेश्चन एंड आई एफ ओ ए का रिसेंट पेपर्स ऑल्सो एंड मॉक्स ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ट्रस्ट मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई आई students material reading you cannot skip in cs2 in my classes i say kuch uh, kuch classes mein main bolungi material is very important jab main bol rahi hu kisi chapter ke liye material very important then make sure you read the material twice chapter like 10 11 jo hum survival mein dekhenge these chapters are very important material time series earlier i used to say ki material aap skip kar sakte ho because class mein already bahut sare notes likhati hu but now i will never say it because is say they have been giving good questions so time series ka material is also very important these chapters is ka material bhi kafi zyada important hai and new chapters to hum pura material se hi padhte so this is the entire structure aapko kaise padhna hai right i will be uh, from this week we'll be having the classes for ii where i'll be taking ii doubts and sums and ifo ka we'll be starting from october mid which is after 9th of october any questions you all have you all can just quickly take a screenshot of this and this if you haven't written it yet you all can just take a screenshot any doubts any questions you all have i'll just end the session and then uske uh, i'll end the recording and uske baad jo bhi ia students hai you all can just give me a quick heads up ki aap logo ka kitna ho chuka hai सिलेबस में सो दैट आई आई हैव एन आइडिया फाइव मिनट्स आई एल जस्ट हैव एन आइडिया एंड मैं क्विकली आप लोग को गाइड कर दूंगी एनी 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 क्वेश्चन ट्रस्ट मी जितना सुन के फर्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत ज़्यादा डरा दूंगी कि सी एस टू ऐसा है वैसा अभी अगर आपको थोड़ा सा भी नर्वसनेस फील हो रहा है बट वेन यू स्टडी सी एस टू विथ मी यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इट्स नॉट समथिंग विच आई एम बोस्टिंग और समथिंग ऐसा कुछ नहीं है जस्ट दैट बहुत इंटरेस्टिंग है सी एस टू जो भी आपको बोलते हैं ना कि इंटरेस्टिंग नहीं है दे आर रॉन्ग एक्चुअली सी एस टू इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल राइट सो कुछ भी किसी को बोलना है नहीं ओके सो आई जस्ट एंड द रिकॉर्डिंग नाउ यू ऑल केन दोज हुआ देर एन आई है कैन जस्ट डिस्कस वॉट प्रोग्रेस यू ऑल हैव डन सो फार